வணக்கம் உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்ப பாடத்தின் தேர்ச்சி எட்டில் நாங்கள் இதுவரை முயற்சியாண்மை திறன்கள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் முயற்சியாண்மை என்றால் என்ன முயற்சியாண்மை திறன்கள் அவை முகாமைத்துவம் தலைமைத்துவம் பற்றி நோக்கி இருந்தோம் இன்று தேர்ச்சி மட்டம் எட்டு தசம் ரெண்டு பார்ப்போம் தேர்ச்சி மட்டம் எட்டு தசம் ரெண்டு வணிக விருத்திக்கும் வணிக செயல்முறைக்கும் தேவையான கருவிகள் அன்றாடம் மாற்றமடைந்து கொண்டு வருகின்ற அந்த வணிக சூழல் அந்த வணிக சூழலை வெற்றிகரமாக வணிக காரணிகளை எங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி வணிக சூழலை வெற்றிகரமாக கையாண்டு வணிகத்தை நல்ல லாபத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் நாங்கள் வணிக சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கி கொள்கின்ற அந்த ஆற்றல் வணிக சந்தர்ப்பமாக அமைகின்றது இந்த வணிக சந்தர்ப்பங்களை இனம் காண்பதற்கான முறைகள் பார்ப்போமாக இருந்தால் பாப்பா சாசா பகுப்பாய்வு இந்த பாப்பா சாசா பகுப்பாய்வு ஸ்வெட் அனாலிசிஸ் என்று சொல்வார்கள் பலம் பலவீனம் சந்தர்ப்பம் சவால்கள் இவை இவற்றின் முதலெழுத்துக்களை கொண்டு இது பாப்பா சாசா பகுப்பாய்வு எனப்படுகின்றது அடுத்து சந்தை ஆய்வு அடுத்து அவதானிப்பு முறை நாங்கள் இவற்றை ஒவ்வொன்றாக நோக்குவோம் பாப்பா சாசா பகுப்பாய்வு இங்கு பலம் பலவீனம் எனப்படுவது ஒரு நிறுவனத்தின் அல்லது ஒரு நபரின் அக சார்ந்த காரணிகளாக காரணிகளாக அமையும் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்று சொல்லி சொல்வோம் ஸ்ட்ரென்த் பலம் வீக்னஸ் அவருடைய பலவீனமாக இருக்கும் இது அந்த நிறுவனம் சார்ந்த காரணிகளாக அல்லது அந்த நபர் சார்ந்த காரணிகளாக அமையும் அடுத்து சந்தர்ப்பம் சவால்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேர்ட்ஸ் இவை அந்த நிறுவனம் சார்ந்ததாகவோ அல்லது ஒரு அந்த குறித்த நபர் சார்ந்ததாகவோ அமையாது புறச்சூழல் சார்ந்ததாக அமைய போகின்றது அந்த வகையில் இது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்று சொல்லி சொல்வோம் புற காரணிகள் என குறிப்பிடுவோம் இங்கு இந்த பாப்பா சாசா பகுப்பாய்வில் நாங்கள் என்னத்தை செய்கின்றோம் என்று பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஒரு நபர் அந்த வணிகத்தை நடத்துகின்றவராக இருக்கலாம் அல்லது அந்த வணிக நிறுவனமாக இருக்கலாம் அவர் அந்த நிறுவனம் அல்லது அந்த நபருடைய அகக்காரணிகள் அதாவது பலம் பலவீனம் எவ்வாறு இருக்கின்றது புறக்காரணிகள் வெளி சூழல் உள்ள சந்தர்ப்பங்கள் எவ்வாறு அமைகின்றன சவால்கள் எவ்வாறான அச்சுறுத்தல்கள் வெளியில் காணப்படுகின்றது இவற்றை ஒரு பகுப்பாய்வு செய்து அந்த வணிகம் எவ்வாறாக நாங்கள் முன்னோக்கி கொண்டு செல்லலாம் அந்த வணிகத்தின் வெற்றிக்கு எதிர்காலத்தில் எவ்வாறான சவால்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கலாம் அல்லது எவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு காணப்படுகின்றது எங்களிடம் உள்ள பலவீனங்களை எவ்வாறாக பலமாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய திட்டமான தீர்மானங்களை எடுத்து அந்த வணிகத்தை முன்னோக்கி நகர்த்தி செல்வதற்கு இந்த பாப்பா சாசா பகுப்பாய்வு உதவும் இங்கே பார்ப்போம் பலம் எனப்படுவது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் பலம் என்பது நிறுவனம் சார்ந்த அல்லது ஒரு நபர் குறிப்பிட்ட நபர் சார்ந்த அகக்காரணிகளாக இருக்கப் போகின்றது இது அவருடைய ஆற்றலாக இருக்கலாம் அவர் பெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிவாக இருக்கலாம் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வளங்களாக இருக்கலாம் நல்ல திறன்கள் கொண்ட தொழிலாளர்கள் அவருக்கு சாதகமாக கிடைக்குமாக இருந்தால் அது அவருடைய பலமாக அமையும் அது மட்டுமல்ல அவருக்கு தொழில்நுட்ப அறிவியிருத்தல் முகாமைத்துவ திறன்கள் கொண்டிருத்தல் நல்ல தலைமைத்துவ பண்பை கொண்டிருத்தல் இவை அனைத்துமே அந்த நிறுவனத்தினோ அல்லது குறித்த நபரின் பலங்களாக அமையக்கூடியன பலவீனங்கள் எனப்படும் போது குறித்த நபர் அல்லது அந்த நிறுவனம் தன்னகத்தே கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விரும்பத்தகாத காரணிகளாக அமையும் குறிப்பிட்ட தொழில் சார்ந்த அல்லது குறித்த வணிகம் சார்ந்த அறிவு அவரிடம் காணப்படவில்லையாக இருந்தால் அது அவருடைய பலவீனமாக அமையும் பொதுவான அளவு நிதி வளம் அவரிடம் இல்லாதிருந்தால் அது அவருடைய பலவீனமாக இருக்கும் இவ்வாறாக ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு நபர் தன்னுடைய வணிகத்தை நடாத்தி செல்வதற்கு தடையாக அல்லது நட நிறுவனம் 
அந்த வணிகத்தை முன்னோக்கி நகர்த்துவதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய காரணிகள் அந்த நிறுவனம் சார்ந்த காரணிகள் பலவீனம் என நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் இங்கு பார்த்தீர்களானால் பயிற்சி பெறாத ஊழியர்கள் மூலதன குறைவு தொழில்நுட்ப அறிவு போதாமை அனுபவ குறைவு நிதி முகாமைத்துவம் தொடர்பான போதிய அறிவின்மை அல்லது பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்களின்மை இவை போன்றன ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பலவீனங்களாக காணப்படும் அடுத்து சந்தர்ப்பங்கள் இந்த சந்தர்ப்பங்கள் எனும்போது குறித்த நபரால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆனால் அந்த வணிகத்தில் தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய காரணிகளாக இவை இருக்க உதாரணமாக பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இவை நிறுவனத்தையோ அந்த குறித்த நபரையோ தாண்டி அவரினால் கட்டுப்படுத்த முடியாததாகவும் புறச்சூழலில் இருந்து வருவதாகவும் அமையும் உதாரணமாக அவர் செய்கின்ற வணிகம் நல்ல கேள்வி இருக்குமாக இருந்தால் அந்த வணிக உற்பத்தி பொருளுக்கு நல்ல கேள்வி இருக்குமாக இருந்தால் அது அவருக்கு சந்தர்ப்பமாக அமையும் அதே போல காலநிலை இவருக்கு சாதகமாக அமையுமாக இருந்தால் அது அவருடைய வணிக சந்தர்ப்பமாக அமையும் அவ்வாறாக நுகர்வோரின் வாழ்க்கை கோலத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் குறைந்த கிரியத்தில் உழைப்பு கிடைக்கத்தக்கதாக இருத்தல் குறைந்த கிரியத்தில் உள்ளீடுகளின் கிடைப்பித்தகவு குறைவான போட்டி இவ்வாறான நிலைமைகள் காணப்படுமாக இருந்தால் குறித்த வணிகத்தை நடத்தி செல்வதற்கு சாதகமான சந்தர்ப்பங்களாக நாங்கள் இவற்றை நோக்கலாம் அடுத்து சவால்கள் இந்த சவால்கள் வணிக நிறுவனத்தாலோ அல்லது ஒரு நபரினாலோ அவரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியாத அவருடைய செயற்பாட்டிற்கு அல்லது அந்த வணிகத்துக்கு அச்சுறுத்தலை விளைவிக்கக்கூடியனவாக இருக்கும் இது புறக்காரணிகள் என்பதற்குள் நாங்கள் அடக்குவோம் இங்கு பார்த்தீர்களானால் பொருளாதாரம் பொருளாதார நிலைமைகள் அரசியல் நிலைமைகள் சமூகம் பண்பாடு கலாச்சாரம் இவை போன்றவை குறித்த வணிகத்திற்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடியனவாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இவை வணிகத்தை நடத்தி செல்வதில் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டி ஏற்படும் உதாரணமாக பல்வேறு சட்ட திட்டங்கள் ஒழுங்கு விதிகள் விதிக்கப்படுதல் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு போட்டிகள் இயற்கை அனர்த்தங்கள் சமூக பண்பாட்டு கலாச்சார செல்வாக்கு ஊழியர்களின் அமைதி இன்மை உயர்தல் மூலப்பொருட்கள் கிரயம் உயர்தல் மூலப்பொருட்களுக்கான செலவு திடீரென அதிகரித்தல் இவ்வாறான நிலைமைகள் ஒரு வணிக நிறுவனத்தை நடத்தி செல்வதற்கு ஒரு தடையாக காணப்படும் இது குறித்த நபராலோ நிறுவனத்தாலோ கட்டுப்படுத்த முடியாத புறத்தே இருக்கக்கூடிய காரணிகளாக அமைகின்றன அந்த வகையில் இவை நிறுவனத்தின் குறிக்கோளை நோக்கி நகர்வதற்கு அல்லது அந்த வணிக சந்தர்ப்பத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக அமையக்கூடியனவாக இருக்கும் அடுத்து இந்த பாப்பா சாசா பகுப்பாய்வின் முக்கியத்துவம் என்னவென்று நோக்குவோம் இங்கு நாங்கள் பலங்களை ஆராய்கின்றோம் பலவீனங்களை பார்க்கின்றோம் அது நிறுவனம் சார்ந்த அகக்காரணிகளாக காணப்படுகின்றன அதே போல புறக்காரணிகளாக இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை நோக்குகின்றோம் சவால்களை நோக்குகின்றோம் இந்த நான்கையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து எங்களுக்கு சாதகமான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன பலங்கள் காணப்படுகின்றன அந்த இடத்தில் நாங்கள் அந்த வணிக ச வணிக சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் நடாத்தி செல்வதற்கு திட்டம் ஒன்றை வகுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுக்கு காணப்படுகின்ற அச்சுறுத்தல்களை நாங்கள் தெளிவாக இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல் எங்களிடம் உள்ள பலவீனங்களை நாங்கள் தெளிவாக இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு எங்களிடமுள்ள பலவீனங்களை அல்லது எங்களுக்கு வரக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களை நாங்கள் தெளிவாக இனங்காண்பதன் ஊடாக எதிர்காலத்தில் அந்த வணிகம் எவ்வாறு செல்ல வேண்டும் என்ன மாற்றங்களை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த பலவீனங்களின் அளவை குறைப்பதற்காக நாங்கள் எவ்வாறான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் பலவீனங்களை குறைத்து எம்மிடம் இருக்கும் பலத்தை அதிகரிப்பதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தீர்மானித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டுமில்ல ஏற்படக்கூடிய அச்சுறுத்தல்களுக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் 
அதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை சவால்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வகையிலும் நாங்கள் திட்டங்களை அமைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அது மட்டுமல்ல பொது பொதுவாக வணிகம் ஒன்று காணப்படக்கூடிய போட்டிகள் போட்டியாளர்கள் எவ்வாறான நிலைமைகளில் அந்த வணிகத்தை நடத்தி செல்கின்றார்கள் அவர்களிடம் உள்ள பலங்கள் என்ன பலவீனங்கள் என்ன அவர்களிடம் காணப்படக்கூடிய பலவீனங்களை எமக்கு சாதகமாக நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தி எமது வணிகத்தை நன்றாக முன்னோக்கி நகர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது பற்றிய விடயங்களை நாங்கள் இதனூடாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து சந்தை ஆய்வு நாங்கள் பாப்பா சாசா பகுப்பாய்வு நோக்கி இருந்தோம் அடுத்து பார்ப்போம் சந்தை ஆய்வு இங்கு சந்தை ஒன்றில் குறித்த வணிகம் தொடர்பாக எவ்வாறான நிலைமை காணப்படுகின்றது என்பதை நாங்கள் அவதானிக்க போகின்றோம் ஒரு ஆய்வு செய்ய போகின்றோம் இந்த ஆய்வினூடாக சந்தையில் எவ்வாறான பொருட்களுக்கு கேள்வி அதிகமாக இருக்கின்றது குறித்த வணிகத்தை தொடங்குவதனால் உரிய குறிக்கோளை அடைய முடியுமா அல்லது அந்த லாபத்துடன் அந்த வணிகத்தை நடாத்தி செல்ல முடியுமா அந்த வணிகத்தை நடத்துவதற்கு போட்டியான நிறுவனங்கள் வேறு எவை இருக்கின்றன அவற்றின் உற்பத்திகளுக்கு எவ்வாறான கேள்வி சந்தையில் காணப்படுகின்றது நுகர்வோர் எப்படியானவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எவ்வாறான பொருட்களை அதிகம் விரும்புகின்றார்கள் இவை போன்ற பலவிதமான வணிகத்துக்கு இன்றியமையாத அல்லது வணிகம் ஒன்றை தொடங்குவதற்கு தேவையான ஆரம்பமாக தகவல்களை திரட்டி கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக இந்த சந்தை ஆய்வு அமைகின்றது அடுத்து சந்தை ஆய்வின் முக்கியத்துவத்தை பார்ப்போம் சந்தையை ஆய்வு செய்யும் போது நாங்கள் எவ்வாறான பொருட்களுக்கு சந்தையில் கேள்வி காணப்படுகின்றது போட்டியாக எவ்வாறான நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன அவை எவ்வாறாக பொருட்களை சந்தையில் முன்வைக்கின்றன அவற்றுக்கான கேள்விகள் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்ற எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த வகையில் எமது உற்பத்தி பொருட்கள் நாங்கள் எவ்வாறு பொருளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் நுகர்வோர் எவ்வாறான எதிர்பார்ப்புடன் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தேவையான பொருட்களை நாங்கள் என்ன விதத்தில் முன்வைக்க போகின்றோம் அவர்களை கவரக்கூடியதாக அல்லது அவர்கள் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் பொருட்களை முன்வைக்க போகின்றோம் என்ற வகையில் இந்த சந்தை ஆய்வு முக்கியத்துவம் படுகின்றது அது மட்டுமல்ல போட்டியுள்ள பண்டங்களோட அல்லது நாங்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற பண்டம் போட்டியுடையதாக மிகவும் போட்டிக்கு மத்தியில் நாங்கள் சந்தையில் முன்வைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அல்லது எதிர்காலத்தில் போட்டியை எதிர்கொள்ளுமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் எவ்வாறு வெற்றிகரமாக லாபகரமானதாக முன்னோக்கி கொண்டு செல்லலாம் என்பதையும் இந்த சந்தை ஆய்வினூடாக நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற சந்தை ஆய்வின் மூலம் பெற்றுக்கொள்கின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் எமது வணிகத்தை முன்னோக்கி நகர்த்துவது மாத்திரமல்ல எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய போட்டிகள் அந்த போட்டிகளை இருந்து முன்னோக்கி நகரக்கூடிய வகையிலான திட்டங்களை முதலே ஆரம்பத்திலேயே நாங்கள் அதை தீர்மானித்து நடத்தி செல்வதற்கு இந்த சந்தை ஆய்வு மிகவும் இன்றியமையாதது அடுத்து சந்தை ஆய்வின் போது தகவல்களை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது பற்றி நோக்குவோம் இங்கு தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளும் முறை கம்மிய தகவல்களை நாங்கள் முதன்மையான தரவுகள் துணையான தரவுகள் என வகைப்படுத்த முடியும் முதநிலை தகவல்கள் எனும் போது நாங்கள் தகவல்களை நேரடியாக நுகர்வோரிடம் இருந்தோ அல்லது விற்பனை முகவர்கள் சந்தையில் நாங்கள் ஆய்வு செய்வதனூடாக அந்த பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குமாக இருந்தால் அது முதநிலை தரவுகளாக அமையும் உதாரணமாக நுகர்வோர்கள் வழங்குனர்கள் போட்டியாளர்கள் உரிமையாளர்கள் போன்றவர்களிடம் இருந்து நாங்கள் நேரடியாக தகவல்களை இங்கு பெற்றுக்கொள்கணும் இவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் வெவ்வேறு கருவிகளை பயன்படுத்த முடியும் உதாரணமாக பார்த்தீர்களானால் நேர்காணலின் ஊடாகவோ அல்லது அவதானிப்பின் ஊடாகவோ அல்லது வினாக்கோத்தின் ஊடாகவோ அவர்களிடமிருந்து தகவல்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இவ்வாறு நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற தகவல்கள் நேரடியாக அவர்களிடமிருந்தே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அந்த வகையில் இவை முதல்நிலை த தரவுகள் என குறிப்பிடுவோம் அடுத்து 
துணைநிலை தகவல்கள் இந்த துணையான தகவல்கள் வந்து ஏற்கனவே வேறொரு தேவைக்காக பெறப்பட்ட தகவல்களாக இருக்கலாம் வேறொரு நிறுவனம் அந்த தகவல்களின் மூலம் தமக்கு தேவையான தேவையான தகவலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எடுத்த தகவல்களாக இருக்கலாம் இவற்றில் இருந்து நாங்கள் சில தகவல்கள் எங்களுக்கு தேவையென நாங்கள் கருதி அதில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் போது அது துணைநிலை தகவல்கள் என்பது நூல் அடங்கும் உதாரணமாக பார்த்தீர்களானால் மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கை வணிக முன்னாண்டறிக்கைகள் மற்றும் ஏடுகளில் இருந்து பெறப்படும் தகவல்கள் வணிகம் ஒன்றின் அடிப்படையான வெளியீடுகள் மூலம் பெறும் தகவல்கள் வேறு நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள் இவ்வாறானவற்றின் ஊடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகவல்கள் துணைநிலை தகவல்களாக இருக்கும் இங்கு அவதானியங்கள் நாங்கள் இந்த தகவல்களை நேரடியாக சென்று பெற்றுக்கொள்ளவில்லை வேறொரு நிறுவனமோ அல்லது வேறொரு நபரோ பெற்று தந்த தரவுகளை நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில் இவை துணை தகவல்கள் எனப்படுகின்றன அடுத்து சந்தை ஆய்வு பார்த்து கொண்டிருக்கணும் சந்தை ஆய்வில் எவ்வாறு தரவுகளை பெற்றுக் கொள்கின்றோம் என்று பார்த்தோம் சந்தை ஆய்வின் பெறக்கூடிய தகவல்கள் சந்தை ஆய்விலிருந்து நாங்கள் எவ்வாறான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள என்று பார்த்தோமானால் எவ்வாறான உற்பத்தி பொருட்களுக்கு நுகர்வோர் மத்தியில் கேள்வி காணப்படுகின்றது சந்தை நிலைமை எவ்வாறு இருக்கின்றது அந்த சந்தையில் எவ்வாறான பொருட்களுக்கு கேள்வி அதிகம் காணப்படுகின்றது சந்தையில் எவ்வாறான போட்டித்தன்மைகள் காணப்படுகின்றன இந்த போட்டித்தன்மை சந்தையில் கொள்ளளவு எவ்வளவாக இருக்கின்றது போட்டித்தன்மையுடன் கூடிய இந்த சந்தையில் எமது உற்பத்தி பண்டங்களை நாங்கள் முன்வைக்கும் போது லாபகரமானதாக எமது வணிகத்தை நடத்தி செல்லக்கூடிய தன்மை அங்கு காணப்படுமா போன்ற தகவல்களை நாங்கள் இவற்றினோடு அறியக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து ஏற்கனவே தற்போது சந்தையின் நிலைமை எதிர்காலத்தில் எங்களுக்கு சந்தையில் எவ்வாறான வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடும் விநியோக வழிகள் விலையின் நடத்தை எவ்வாறாக இருக்கின்றது நுகர்வோரின் நடத்தை எவ்வாறாக இருக்கின்றது உற்பத்தி காரணிகள் எவ்வகையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவற்றின் வினைத்திறன் எவ்வாறாக இருக்கின்றது இந்த வகையிலான தகவல்களை நாங்கள் சந்தை ஆய்வினூடாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு சந்தையின் அளவு வாடிக்கையாளர்ந்த பக்க தோற்றம் புவியியற் பெரம்பல்கள் எதிர்கால சந்தை ஆற்றல் வாடிக்கையாளரின் நடத்தை சந்தை கூறுகள் போன்ற காரணிகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து நாங்கள் சந்தையை ஆய்வு செய்யும் போது பின்வருவனத்தை கையாளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது தகவல்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாங்கள் கையாளக்கூடியது அவதானிப்பு இந்த அவதானிப்பு என்பது நாங்கள் ஒருவரின் நடத்தையை நுணுகி ஆராய்கின்றதாக அமைகின்றது ஒருவரின் நடத்தையை அவரின் இயல்பான நிலையில் இங்கு ஆராயப்படுதல் இன்றியமையாதது அவருடைய இயல்பான நிலையில் அந்த நடத்தையை நாங்கள் ஆராய வேண்டுமானால் அவர் அறியாத வகையில் அவருக்கு தன்னுடைய நடத்தையை இன்னொருவர் அவதானிக்கின்றார் என்பது தெரியாத வகையில் நாங்கள் இங்கு அவதானத்தை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் இதற்காக நாங்கள் சிசிடிவி வலைய காட்சிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் வீடியோ காட்சிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இவற்றின் ஊடாக நுகர்வோரின் நடத்தை எவ்வாறாக இருக்கின்றது வாடிக்கையாளரின் நடத்தை எவ்வாறாக இருக்கின்றது எவ்வாறான பொருட்களில் நாட்டங்களை காட்டுகின்றார்கள் விலையை அவர்கள் கூடுதலாக பார்க்கின்றார்களா அல்லது தரத்தில் கூடிய கவனத்தை செலுத்துகின்றார்களா சுகாதாரத்தில் கூடிய கவனத்தை செலுத்துகின்றார்களா இவ்வாறானவற்றை நாங்கள் அவர்கள் நடத்தை நூடாக அறிதல் இதன் ஊடாக எவ்வாறான பொருட்களுக்கு சந்தை வாய்ப்புகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த அவதானிப்பை மேற்கொள்ளும் போது நாங்கள் நேரடியாக அவர் அணுகக்கூடாது நேரடியாக பார்க்கும்போது அவருக்கு தெரியும் 
தன்னை யாரோ பின்தொடர்கிறார்கள் அல்லது தன்னுடைய நடத்தை இன்னொருவர் அவதானிக்கின்றார் என்ற பட்சத்தில் உண்மையான தகவல்களை எங்களுக்கு பெற முடியாது போகும் எனவே நடத்தை அவதானிக்கும் போது நாங்கள் அவருடைய நடத்தை அவதானிக்கப்படுகின்றது என்பது தெரியாத வகையில் அவதானித்த உண்மையான தரவுகளை சரியான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து ஆய்வு செய்தல் இங்கு முக்கியமான விடயம் நாங்கள் ஏற்கனவே இருக்கின்ற காரணிகள் எவற்றையுமே பிற காரணிகள் பிற சூழல் எவற் காரணிகள் எவற்றையுமே நாங்கள் இங்கு கட்டுப்படுத்த போவதில்லை அந்த வகையில் கட்டுப்படுத்தாமல் எவ்வாறான நிலைமை காணப்படுகின்றது என்பதை இந்த ஆய்வினூடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் இந்த ஆய்விற்காக நாங்கள் நேர்காணல்களை மேற்கொள்ளலும் அது மட்டுமல்ல வினா கொத்துக்கள் தொலைபேசி கலந்துரையாடல்கள் வீதிகளில் நடத்தும் நேர்காணல்கள் குழுநிலை நேர்காணல்கள் போன்றவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்த முடியும் நேர்காணலின் போது நாங்கள் குறிப்பிட்ட விடயம் சம்பந்தமாக அல்லது குறிப்பிட்ட வணிகம் சம்பந்தமாக நுகர்வோர்களோ அல்லது வாடிக்கையாளரையோ ஒரு உற்பத்தி நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளரையோ நாங்கள் நேர்காணல் மூலம் தகவல்களை பெறுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் வினா கொத்துக்களை பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் ஏற்கனவே எட்டு தசம் ஒன்றில் பார்த்திருந்தோம் வினா கொத்துக்கள் தயாரிக்கும் போதும் வினாக்கள் மிகவும் எளிமையானையாகவும் வினாக்கு விடை அளிப்பவர் இலகுவில் பிரிந்து கொள்ளக்கூடிய மொழி நடையிலும் அந்த வினாக்கள் இருத்தல் அவசியம் இந்த வினா கொத்துக்களை பயன்படுத்தும் போது எளிதில் விடையறிக்கக்கூடிய வகையில் செறிவுலை போடக்கூடியதாகவோ அல்லது ஒரு திக் பண்ணக்கூடிய வகையிலோ வினாக்கள் அமைதல் வேண்டும் எங்களுக்கு தேவையான தரவுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலான வினாக்கள் அந்த வினாக்கோத்தில் காணப்படுதல் அவசியமாக இருக்கின்றது சில சந்தர்ப்பங்களில் நேர்காணலை நாங்கள் நடத்த முடியாது காணப்படும் சில நிறுவன உரிமையாளர்கள் நேரடியாக தங்களுடைய தகவல்களை தர விரும்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது நேரம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் அல்லது வேறொரு நாட்டில் இருக்கிற எனில் நாங்கள் நேரடியாக அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியாது எனவே அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் தொலைபேசியின் ஊடாக அவர்களை கலந்துரையாடலாம் இந்த கலந்துரையாட நேர்காணல் செய்வதாக இருந்தால் அதற்குரிய நேரம் என்ன நேரத்தில் நாங்கள் நேர்காணல் செய்ய போன்றோம் என்ன விடயம் சார்பாக நேர்காணல் செய்ய போகின்றோம் என்ற விடயங்களை முதலே அவருக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறான விடயங்களை தெரியப்படுத்திய பிற்பாடு உரிய நேரத்தில் தேவையான தகவல்களை நாங்கள் அவருடன் கலந்துரையாடி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது நேரடியாகவோ அல்லது தொலைபேசி நூடாகவோ நேர்காணல் மேற்கொள்ளும் போது கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாகும் அடுத்து நாங்கள் வணிக சந்தர்ப்பத்தை வணிக வணிக சந்தர்ப்பம் பார்த்திருந்தோம் அந்த வணிக சந்தர்ப்பங்களை நடைமுறைப்படுத்துவது வணிக திட்டமாக மாற்றி அமைக்கின்றோம் வணிகம் ஒன்றை நடாத்தி செல்வதற்கு இந்த வணிக திட்டம் மிகவும் இன்றியமையாததாக இருக்கும் இந்த வணிக திட்டம் நாங்கள் ஒரு உதாரணமாக சிலவற்றை நோக்குவோம் இங்கு கூட்டறி உற்பத்தி செய்தல் ஊறுகாய் உற்பத்தி செய்தல் போன்ற சிறு வணிகம் சம்பந்தமாக ஒரு திட்டம் ஒன்றை நாங்கள் எழுதல் இது வணிக திட்டம் என்பது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் வணிகம் தொடர்பான முழுமையான விடயங்களையும் நாங்கள் முதலே தயாரிப்பது வணிக திட்டமாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சிறு வணிகம் ஒன்றை எடுத்து அது தொடர்பான விவரங்களை நீங்கள் வணிக திட்டமாக தயாரிப்பதற்கு தயார்படுத்த வேண்டி வேண்டப்பட்டுள்ளீர்கள் என்றால் எவ்வாறு அதை தயாரிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நோக்குவோம் இங்கே உதாரணமாக சில குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் ஏற்கனவே கூறினேன் சிறு வணிகம் ஒன்றுக்கான வணிக திட்டம் அவ்வாறு செய்வது என பார்ப்போம் என்று இந்த வணிக திட்டம் என்றால் நீங்கள் வணிக சந்தர்ப்பம் ஒன்றை சரியாக இனம் கண்டுள்ளீர்கள் அந்த வணிக சந்தர்ப்பத்திற்கு அமைய நீங்கள் பொருள் ஒன்றை உற்பத்தி செய்ய போகின்றீர்கள் பொருள் ஒன்றை உற்பத்தி செய்வதென்றால் அது லேசான காரியம் அல்ல நீங்கள் அதற்கான உள்ளீடுகளை கொண்டு வர வேண்டும் சில மனித வளங்களை அங்கு பயன்படுத்த வேண்டும் உற்பத்தி நடைபெற வேண்டும் உற்பத்தியை விநியோகிக்க வேண்டும் அந்த சந்தைப்படுத்தல் கர்மங்கள் இருக்க வேண்டும் எல்லாம் 
ஒரு சிக்காந்த ஒரு செயற்பாடாக காணப்படும் இவை எல் எல்லாவற்றையும் முதன் முதலே நாங்கள் எல்லாம் ஒழுங்கமைத்து உரிய வகையில் நாங்கள் வகைப்படுத்தி கருமங்களை இனங்கண்டு அதற்கு பொறுப்புகளை பிரித்து கொடுத்து உரியவர்களை அதை வழிநடத்துறதுக்கு நாங்கள் உரிய வகையில் அதை திட்டமிடுதல் இவ்வாறு திட்டமிட்டு ஒரு எழுத்து மூல ஆவணமாக நாங்கள் அதை முன்வைப்போமாக இருந்தால் அது வணிக திட்டம் எனப்படும் எனவே வணிக திட்டம் என்பது எதிர்கால எதிர்பார்ப்புகள் தொடர்பான விபரங்களை உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சி நிலை பேரடைதல் வணிக பலங்கள் உட்பட சகல அம்சங்களையும் மதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத்தும் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்யும் எழுத்து மூல ஆக்கமாக இங்கு எழு நீங்கள் திட்டமிட்ட எல்லாவற்றையும் எழுத்து மூலமாக வழங்குகின்றீர்கள் எழுத்து மூல ஆவணமாக இந்த வணிக திட்டம் அமையும் இந்த வணிக திட்டம் என்பது வணிகம் ஒன்றை நடத்தி செல்வதற்கான ஒரு வழிகாட்டி போன்றது இடம் தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் போகும்போது ஒரு கைடை வச்சிருப்போம் வழிகாட்டி ஒருவரை வச்சிருப்போம் அதுபோல் நாங்கள் வணிகம் இனித்தான் தொடங்க போகின்றோம் இந்த வணிகம் எவ்வாறு போக போகின்றது என்பது பற்றின எங்களுக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கின்றதே தவிர நாங்கள் அதை நடத்தி சென்று அனுபவம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வணிக திட்டமே எங்களை நடத்தி செல்ல போகின்றது ஒரு வழிகாட்டி படமாகத்தான் இந்த வணிக திட்டம் இருக்க போகின்றது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் செய்ய வேண்டும் எவற்றை செய்ய வேண்டும் என்பதை எல்லாத்தையும் குறிப்பிட போகின்ற அல்லது எங்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டு செல்ல போகின்றது இந்த வணிக திட்டமாக அமையும் அடுத்த வணிகத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்கணும் அல்லது ஏற்கனவே இருக்கின்ற வணிகம் ஒன்றை விருத்தி செய்வதற்கான வணிக திட்டமாக இருக்கலாம் அவ்வாறு இருக்குமாக இருந்தால் இந்த வணிகத்தை எவ்வாறான வகையில் மேலும் விருத்தி செய்ய வேண்டும் எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்களில் எந்த எவற்றை செய்ய வேண்டும் என்பதை சீராக தெளிவாக காட்டுகின்ற ஒன்று திட்டமாக இருக்கும் விளைந்திறன் உள்ள வணிக திட்டம் ஒன்றின் மூலம் வணிகத்தை ஆரம்பித்தல் வணிகத்தை மேலும் எவ்வாறு விருத்தி செய்யலாம் அதற்கான மூலதனத்தை எவ்வாறு திரட்டுதல் உற்பத்திகளை எவ்வாறு நாங்கள் சந்தைப்படுத்துதல் போன்ற சகல விலையங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு எழுத்து மூல ஆவணமாக இது காணப்படும் வணிக திட்டமானது வணிகத்தின் அளவோ அல்லது வணிகத்தின் தன்மை என்பதை தொடர்பாக எது எந்த விதமான கருத்துக்களையும் கொண்டிருக்காது அதாவது எல்லா வணிகமுமே கட்டாயம் திட்டம் ஒன்றின் அடிப்படையில் அமைந்திருத்தல் வேண்டும் எல்லா வணிகத்துக்குமே அது சிற்றளவான வணிகமாக இருக்கலாம் பேரளவான வணிகமாக இருக்கலாம் எவ்வகையான வணிகமாக இருந்தாலும் அவற்றுக்கு அடிப்படையில் ஒரு வணிக திட்டம் ஒன்று இருத்தல் அவசியமாகின்றது ஏனென்றால் இந்த வணிக திட்டம்தான் அந்த வணிகத்தை வழிநடத்தி செல்ல போகின்றது அந்த வகையில் வணிக திட்டம் என்பது வணிகத்தின் அளவையோ அல்லது அதன் தன்மையையோ கவனத்தில் கொள்ளாது எந்த ஒரு முயற்சியாளரும் நிச்சயமாக வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு ஆவணமாக காணப்படுகின்றது வணிக திட்டத்தை ஒருவர் தயாரிப்பதாக இருந்தால் ஒரு தடவையில் மேசை இருந்து இருந்து கொண்டே எழுதிவிட முடியாது இது பல்வேறு படிமுறைகளுக்கு ஊடாக பல்வேறு திருத்தங்களை மேற்கொண்டு படிமுறை படிமுறையாக அமைக்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கும் எடுத்தடுப்பில் ஒரு தரத்திலேயே நாங்கள் திட்டத்தை எழுதுபோகமாக இருந்தால் அது சரியான வணிக திட்டமாக அமையாது அந்த வகையில் வணிக திட்டம் படிமுறை ஒரு படிப்படியாக அதில் திருத்தங்களை சேர்த்து அதை மேலும் விருத்தி செய்து உரிய வகையில் அமைக்கும் போது அந்த வணிகம் வெற்றிகரமாக முன்னோக்கி செல்வதற்கு அடிப்படையாக அமையும் அந்த வகையில் எந்த ஒரு முயற்சியாண்மையாளரும் முயற்சியாளரும் தன்னுடைய வணிகத்தை நடத்தி செல்வதற்கான திட்டம் ஒன்றை வைத்திருத்தல் அவசியம் இந்த வணிக திட்டத்தை வைத்திருப்பதன் மூலம் முயற்சியாண்மையாளர் சிறந்த தீர்மானங்களை எடுக்க முடியும் வளங்களை வினைத்திறனாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் உற்பத்திக்கு தேவையான உள்ளீடுகளை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்வது மூலதனத்தை எவ்வாறு திரட்டி கொள்வது போன்ற தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அது மட்டுமல்ல மூலதனத்துக்காக கடன் எடுப்பதாக இருந்தால் அதற்கான ஒரு ஆவணமாக கூட இந்த வணிக திட்டம் காணப்படும்
சிற்றளவான வணிகம் என்பது ஆறு தொடக்கம் நாற்பத்தொம்பது வரையிலான ஊழியர்களை கொன்ற ஒரு வணிகமாக இருக்கும் இந்த சிற்றளவான வணிகம் ஒன்றுக்கு வணிக திட்டம் ஒன்றை தயாரிக்கும் போது அந்த வணிக திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் பற்றி நோக்குவோம் வணிகம் ஒன்றில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய வணிக திட்டம் ஒன்றில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் பார்ப்போமானால் இதில் முதலாவதாக முதற் பக்கம் காணப்படும் இந்த முதற் பக்கம் என்பது வணிகத்தினுடைய பெயரை கொண்டிருக்கும் என்ன வணிகம் நாங்கள் செய்ய போகின்றோம் அந்த வணிகத்தினுடைய உரிமையாளர் யார் அவருடைய முகவரி என்ன என்ன தகுதியில் இந்த வணிக திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது என்பது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அது மட்டுமல்ல இலச்சினைகள் இருந்தால் அந்த இலச்சினைகள் அங்கு பொறிக்கப்பட்டிருத்தல் அவசியமாக அமைகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வணிக திட்டம் என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் உதாரணத்துக்கு இதில் ஒரு வணிக திட்டம் தரப்பட்டிருக்கின்றது பார்த்தீர்களானால் பிஸ்னஸ் பிளான் ஃபோ ஒன்று சொல்லி போட்டிருக்கிறார்கள் வணிக திட்டம் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் வணிக திட்டம் என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதன் பிற்பாடு அந்த வணிகத்தினுடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அதன் பிற்பாடு அந்த உரிமையாளருடைய பெயர் அவருடைய பெய ஃபோன் நம்பர் தொலைபேசி இலக்கம் மின்னஞ்சல் முகவரி என்பவை குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் இறுதியாக அந்த வணிக திட்டம் தயாரிக்கப்பட்ட இறுதியாக அந்த வணிக திட்டம் தயாரிக்கப்பட்ட திகதி அங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் அவசியம் வணிக திட்டத்தின் அடுத்த பக்கமாக இருக்க போவது பொருளடக்கம் இந்த பொருளடக்கம் நீங்கள் புத்தகங்களில் சாதாரணமாக பார்த்திருப்பீர்கள் பொருளடக்கம் என்பது இந்த புத்தகத்தின் பின் அடுத்துள்ள பக்கங்கள் எவற்றை கொண்டுள்ளது என்பதை பக்க எண்ணுடன் குறிப்பிடுவதாக அமையும் அதாவது இங்கு வணிக திட்டத்தில் அந்த நீங்கள் ஆக்குகின்ற அந்த எழுத்து மூல ஆவணத்தில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் என்ன விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது பற்றி குறிப்பிடுவதாக அல்லது தெளிவாக நோக்கக்கூடியதாக இந்த பொருளடக்கம் அமையும் உதாரணமாக இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பார்த்தீர்களானால் பக்க எண் அங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது விடயத்தை குறிப்பிட்டு பக்க எண்ணை குறிப்பிட்டிருந்தால் நாங்கள் குறித்த விடயம் குறித்த பக்க எண்ணில் இருக்கின்றது என்பதை இலகுவாக அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நிறைவேற்றி சுருக்கம் அல்லது பொழிப்பு இந்த நிறைவேற்றி சுருக்கம் என்பது எங்களுடைய வணிகம் தொடர்பாக அந்த வணிகத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட முழு விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாக மிக சுருக்கமாக குறிப்பிடுகின்ற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த நிறைவேற்று சுருக்கம் இந்த வணிகத்தின் நோக்கம் என்ன எவ்வாறான நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இவ்வணிகம் தொலைப்பட போகின்றது இங்கு எவ்வாறான திட்டங்கள் நிதி திட்டம் எவ்வாறு இருக்கின்றது விற்பனை திட்டம் எவ்வாறாக இருக்கின்றது தொழில்நுட்ப திட்டம் எவ்வாறாக இருக்கின்றது என்ற சகல விடயங்களையும் அதாவது பின்னுக்கு பின் வணிக திட்டத்தின் அடுத்தடுத்து வருகின்ற பக்கங்களில் இருக்கக்கூடிய முழு விடயங்களினுடைய ஒரு தொகுப்பாக இது அமைய போகின்றது ஒருவர் வணிக திட்டம் ஒன்றை வாசிக்க போகின்றார் என்றால் முதலில் அந்த நிறைவேற்றி சுருக்கத்தை எடுத்து பார்ப்பார் அந்த நிறைவேற்றி சுருக்கத்தை பார்த்த உடனேயே எங்களுக்கு விளங்கிவிடும் இந்த வணிகத்தில் என்னென்ன விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறு உற்பத்தி செய்கின்றார்கள் இவ்வாறு விற்பனை செய்கின்றார்கள் போன்ற முழுமையான தகவல்களையும் அந்த வணிக திட்டம் தொடர்பான முழுமையான சாராம்சமாக இந்த நிறைவேற்றி சுருக்கம் அமைய போகின்றது இந்த நிறைவேற்றி சுருக்கம் எங்களுடைய வணிக திட்டத்தின் முன்னுக்கு முதல் பக்கங்களில் இருந்தாலும் கூட நாங்கள் இந்த நிறைவேற்றி சுருக்கத்தை ஆரம்பத்திலேயே தயாரித்து விட முடியாது வணிக திட்டத்தின் அனைத்து செயற்பாடுகளும் பூர்த்தியாகின்ற நிலையில் எங்களுடைய வணிகத்தை முழுமையாக திட்டமிட்டு அதை எழுத்து மூலமாக ஆக்கி அதை வணிக திட்டமாக தயாரிக்கின்ற நிலையில் 
இறுதியாக எழுதப்படுவதாக இருக்கும் இந்த நிறைவேற்றி சுருக்கம் ஏனென்றால் அப்போதுதான் வணிகம் தொடர்பான முழு விவரங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தொகுப்பை நாங்கள் அங்கு வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது மிகவும் சுருக்கமான ஒரு சாராம்சமாக இருக்க வேண்டும் இங்கு நாங்கள் ஒரு பக்கமோ இரண்டு பக்கமோ நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதிக அளவு பக்கங்களை நாங்கள் நிறைவேற்றி சுருக்கத்தை எழுத முடியாது பொழிப்பு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் மிகவும் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்படுகின்ற ஒரு விடயம் எனவே நாங்கள் எங்களுடைய வணிக திட்டம் முழுவதையுமே மிகவும் சுருக்கமாக குறிப்பிடுவதாக இருக்கும் இந்த வணிக திட்டமானது வணிக திட்டம் தயாரித்து நிறைவில் எழுதப்படுவதாக இருப்பதுடன் ஒன்று தொடக்கம் இரண்டு பக்கங்களில் மிகவும் சுருக்கமாக எழுதி முடிக்கக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் இந்த வணிக திட்டத்தில் பார்த்தீர்களானால் எவ்வாறான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் என்பது முக்கியமானதாக இருக்க இந்த நிறைவேற்று சுருக்கத்தில் அவை தொடர்பான சகல விடயங்களையும் நீங்கள் மிகவும் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்படுதல் அவசியமாக இருக்கும் உதாரணமாக அந்த வணிகத்தின் நோக்கம் என்ன அது என்ன கருவு என்ன வணிகத்தின் தற்போதைய நிலைமை எப்படி இருக்குது ஆரம்பத்தில் இருந்த நிலைமை எவ்வாறாக இருக்கின்றது பிரதான உரிமையாளர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் யார் அந்த நிதி மூலம் இங்கே இருந்து பெறுகின்றீர்கள் நிதி திட்டம் எவ்வாறு இருக்கின்றது வணிக உற்பத்திகள் பெற்றுள்ள பிரதான வெற்றிகள் சகல விடயங்களையும் இங்கு நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் மிகவும் சுருக்கமாக குறிப்பிடுதல் அவசியம் அடுத்து நாங்கள் நிறைவேற்றி சுருக்கம் எழுதிய பிற்ப நிறைவேற்றி சுருக்கத்துக்கு அடுத்த பக்கமாக எங்களுக்கு அமைய போவது வந்து வணிகம் தொடர்பான விடயங்கள் வணிக விவரம் அல்லது பண்டங்கள் சேவைகள் தொடர்பான விவரம் அங்கு குறிப்பிடப்பட போன்றீர்கள் வணிகத்தின் நோக்கு அல்லது தத்துவம் அதன் பணி பிரதான குறிக்கோள் என்ன அதன் லட்சியம் என்ன என்னத்தை நோக்கி இந்த வணிகத்தை நீங்கள் நடத்துகின் நடத்த போகின்றீர்கள் இவை தொடர்பாக நீங்கள் அங்கு குறிப்பிடுவது வணிக விவரமாக இருக்கு இந்த வணிக விவரத்தில் எவ்வாறான பொருளை உற்பத்தி செய்ய போன்றீர்கள் எதிர்காலத்தில் என்னத்தை அடைய போகின்றீர்கள் என்ற குறிக்கோள்கள் மிகவும் இன்றியமையாதவையாக இருக்கும் அது மாத்திரமல்ல இங்கு வழங்குனர்கள் சந்தை விவரம் போன்றவை குறிப்பிடப்படுதல் அவசியம் அடுத்து நீங்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயம் அந்த வணிகத்தின் நடைமுறை சாத்தியம் எவ்வாறான சாத்தியங்கள் காணப்படுகிறது நீங்கள் வணிகத்தை இனம் காண்பதற்கு பல்வேறு ஆய்வுகள் செய்திருப்பீங்கள் பாப்பா சசா பகுப்பு ஆய்வு பார்த்த நாங்கள் சந்தை ஆய்வு பார்த்த நாங்கள் அவதானித்தல் எதைவற்றின் ஊடாக நீங்கள் ஆய்வு செய்துதான் இந்த வணிகத்தை நடாத்த திட்டமிட்டிருக்கின்றீர்கள் எவ்வாறான சாத்தியப்பாடுகள் இருக்கின்றது என்பதை குறிப்பிடுவதாக இது அமையும் அது மட்டுமல்ல எதிர்காலத்தில் எவ்வாறான நிலைமைகள் காணப்படக்கூடும் குறித்த வணிகத்துக்கு எவ்வாறான நிலைமைகள் எதிர்காலத்தில் காணப்படக்கூடும் இந்த வணிகம் கைப்பற்றியுள்ள வெவ்வேறு சந்தை கூறுகள் எவ்வாறு அமைகின்றன என்பது பற்றி நீங்கள் இதில் குறிப்பிடப்படுதல் அவசியம் அடுத்து சந்தை பகுப்பாய்வு இந்த சந்தை பகுப்பாய்வில் நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த வணிக சந்தர்ப்பத்தை இனம் காண்பதற்காக சந்தை பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள் சந்தையை பற்றி ஆய்வு செய்திருப்பீர்கள் அங்கு ஆய்வு செய்யப்பட்ட பிடியங்கள் இங்கு முன்வைக்கப்பட வேண்டி இருக்கும் ஏனென்றால் அப்போது தான் தெரியும் உங்களோட உற்பத்தி பொருளுக்கு எவ்வாறான சந்தை வாய்ப்பு கிடைக்க போகின்றது எதிர்காலத்தில் என்ன மாதிரியாக அந்த சந்தை வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த சந்தையை கைப்பற்றுவதற்கு நீங்கள் எவ்வாறான முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றீர்கள் என்பதை தீர்மானிப்பதற்கு இது மிகவும் இன்றியமையாததாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல சந்தையின் நிலைமை நுகர்வோர் எவ்வாறு இருக்கின்றார்கள் நுகர்வோர் என்ற நுகர்வு கோலம் எவ்வாறு இருக்கின்றது சந்தையில் வேறு தரப்பினர்களுடைய நிலைமை எவ்வாறாக இருக்கின்றது சந்தை இலக்கு 
எதுவாக இருக்கின்றது போன்றவற்றை நீங்கள் இங்கே குறிப்பிடுதல் அவசியமாகின்றது இவ்விவரங்கள் அனைத்தையுமே நீங்கள் ஏற்கனவே பெற்றிருப்பீர்கள் சந்தை ஆய்வினூடாகவோ பகுப்பாய்வினூடாகவோ ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்கள் வணிக சந்தர்ப்பத்தை இனங்காணும் போது இத்தகவல்களை பெற்றிருப்பீர்கள் அந்த தகவல்கள் இங்கு முன்வைக்கப்படுதல் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த சந்தை பகுப்பாய்வின் ஊடாக போட்டா போட்டி கூடிய சந்தையிலும் கூட எமது வணிகத்தை எவ்வாறு வெற்றிகரமாக முன்னோக்கி நகர்த்தலாம் என்பது சந்தை பகுப்பாய்வின் ஊடாக முன்வைக்கப்படுகின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த எங்களுடைய வணிக திட்டத்தை பார்க்கக்கூடிய அல்லது அதுக்கு முதலீடு செய்யக்கூடிய நபர்கள் அதை பற்றி விளங்கி கொள்வதற்காகவும் அல்லது வேறு தரப்பினர் அதை பற்றி விளங்கி கொள்வதற்காகவும் இந்த சந்தை பகுப்பாய்வு இன்றியமையாததாக அமையும் அடுத்து உற்பத்தி திட்டம் இந்த உற்பத்தி திட்டத்தில் நாங்கள் குறிப்பிட போவது எமது உற்பத்தி பொருள் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்பட போகின்றது அங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற தொழில்நுட்பம் எவ்வாறான தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போகின்றீர்கள் அந்த தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக வரக்கூடிய விளைவுகள் அல்லது அந்த உற்பத்தி திட்டத்தின் ஊடாக வரக்கூடிய விளைவுகள் நீங்கள் உற்பத்தி செய்கின்றீர்கள் அந்த உற்பத்தி செய்வதன் ஊடாக வரக்கூடிய விளைவுகள் சூழலை பாதிக்காத வகையில் இயன்ற அளவு சூழல் நேயமான வகையில் இருத்தல் அவசியமாக இருக்கும் இந்த வகையில் உற்பத்தி திட்டத்தின் ஊடாக நீங்கள் எவ்வாறு இந்த உங்களுடைய வணிகத்து குரிய பண்டத்தை உற்பத்தி செய்ய போகின்றீர்கள் என்பது பற்றி மிக தெளிவாக இங்கு குறிப்பிடுதல் அவசியம் இங்கு சேவை வழங்கும் விதம் உற்பத்தி பயன்படுகின்ற நுட்பம் உற்பத்தியின் தரம் தொடர்பான சகல விடயங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் அடுத்து சந்தைப்படுத்தல் திட்டம் நீங்கள் உற்பத்தி செய்தீர்கள் பொருளை அந்த உற்பத்தி செய்த பொருளை சந்தைப்படுத்துவதனால் தான் நீங்கள் லாபத்தை அடைய போகின்றீர்கள் அந்த வகையில் இந்த சந்தைப்படுத்தல் மார்க்கெட்டிங் அந்த சந்தைப்படுத்தல் திட்டம் மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் அவசியம் இந்த உற்பத்தி பொருளை நீங்கள் எவ்வாறு சந்தையில் முன்வைக்க போகின்றீர்கள் என்பது இங்கு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உதாரணமாக பார்த்தீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் உற்பத்தி செய்த பொருளை உங்களுடைய உற்பத்தி நிறுவனத்தின் வாசலில் வைத்து விற்பனை செய்வதா அல்லது விநியோகஸ்தர்கள் ஊடாக நீங்கள் அவற்றை சந்தையில் கொண்டு சென்று அந்த பொருளை முன்வைப்பதா என்பது பற்றிய சகல விடயங்களையும் இதில் தெளிவாக குறைப்பிடுதல் வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இங்கு இந்த சந்தைப்படுத்தலின் போது ஏற்படக்கூடிய கிரியங்கள் பல்வேறு கிரியங்கள் ஏற்படும் உதாரணமாக உற்பத்தி செய்கிற இடத்தில் வைத்து நீங்கள் விற்பனை செய்யும் போது உங்களுக்கு எவ்வித செலவும் வராது ஆனால் இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு சென்று அதை விற்க போகின்றீர்கள் அல்லது மொத்தமாகவோ சில்லறையாகவோ விற்க போகின்றீர்கள் என்றால் அங்கு போக்குவரத்து செலவு இருக்கும் அவ் அவ்வாறு பல்வேறு செலவுகள் அங்கு காணப்படும் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அங்கு குறிப்பிடுதல் அவசியம் அடுத்து மனிதவள திட்டம் இந்த மனிதவள திட்டத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய உற்பத்திக்கு அல்லது எங்களுடைய வணிக நிறுவனத்துக்கு பண்ணங்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக எவ்வாறான மனித வளங்களை பயன்படுத்த போகின்றோம் என்பது தெளிவாக குறிப்பிடுதல் அவசியம் இங்கு நீங்கள் நோ நோக்க வேண்டிய விடயம் இரண்டு வகையான மனித வளங்களை பயன்படுத்துவீர்கள் ஒன்று உடல் உழைப்பாளர்கள் அடுத்தது உள உழைப்பாளர்கள் இந்த மனித வளங்களை பயன்படுத்தும் போது உரிய தேவைக்கு உரிய ஆற்றல் உள்ள மனித வளங்களை பயன்படுத்துதல் என்ன வேலைக்கு யாரை நியமிக்க போகின்றோம் தொடர்பான சகல விடயங்களை என்ன தகமையுடைய ஆலை நாங்கள் அந்த பதவிக்கு அமர்த்த போகின்றோம் போன்ற சகல விடயங்களையும் இங்கு தெளிவாக குறிப்பிடுதல் அவசியம் அடுத்து வளர்ச்சி திட்டம் அல்லது விருத்தி திட்டம் இங்கே பண்ணத்து நிலை சேவையை வளர்த்தி விருத்தி செய்வதற்கு நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு வணிகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்களாக இருந்தால் அதை மேலும் விருத்தி செய்வது அதற்கான சில கிரியங்கள் இருக்கும் சில ஆலோசனைகளை பெற்றிருப்பீர்கள் 
பெற்றிருப்பீர்கள் வல்லுநர்களிடம் பெற்றுக் கொள்கின்ற ஆலோசனைகள் இவற்றுக்கான செலவுகள் போன்ற சகல விடயங்களையும் எவ்வாறு செயற்படுத்த வேண்டும் என்பது பற்றி நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடுவோம் ஏற்கனவே நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற வணிகமாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் புதிதாக ஆரம்பிக்கின்ற ஒரு வணிக திட்டமாக இருக்கலாம் வணிகமாக இருக்கலாம் அதனுடைய திட்டத்தில் அதன் வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் என்ற சகல விடயங்களையும் குறிப்பிடுதல் இன்றியமையாதது அடுத்து முகாமைத்துவ திட்டம் நாங்கள் ஏற்கனவே முகாமைத்துவம் பற்றி எட்டு தசம் ஒன்றில் பார்த்திருக்கின்றோம் இங்கு முகாமைத்துவ திட்டத்தில் நீங்கள் என்ன குறிப்பிட போ போகின்றீர்கள் என்றால் நீங்கள் வணிகம் ஒன்றை செய்கின்ற செய்வதற்கு திட்டமிடுகின்றீர்கள் அங்கு பல்வேறு வகையான செயற்பாடுகள் இடம்பெறப் போகின்றன அனைத்தையும் முகாமை செய்ய வேண்டிய தேவை உள்ளது அந்த முகாமை செய்ய வேண்டிய தேவைக்காக நீங்கள் எவ்வாறான திட்டத்தை வகுத்துள்ளீர்கள் இங்கு முகாமைத்துவத்தை எவ்வாறு வேலைகளை பிரித்து கொடுத்திருக்கின்றீர்கள் யாருக்கு என்ன பொறுப்பு குரல் என்பதை பிரித்து கொடுத்திருக்கின்றீர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குரிய கடமைகள் அவருடைய பொறுப்புகள் என்பவற்றை பிரித்து ஒரு திட்டம் அங்கு காணப்படுதல் அவசியம் இது நாங்கள் முகாமைத்துவ திட்டம் என குறிப்பிடுவோம் இங்கு அதிகாரங்கள் பொறுப்புகள் மாத்திரமில்ல தொடர்பாடல் முறைமை கூட இங்கு காணப்படும் எவ்வாறான தொடர்பாடல் கீழ் இருந்து மேல் நோக்கிய தொடர்பாடலா அல்லது மேல் நோக்கி இருந்து கீழ் நோக்கிய தொடர்பாடல் உதாரணமாக பிரதான நிறைவேற்ற அதிகாரியிடமிருந்து கடல்நிலை ஊழியர் வகையில் வகையிலான தொடர்பாடல் காண மேலிருந்து சொல்வத கடல்நிலை ஊழியர் வரையும் செய்து கொண்டு போவினமாக இருந்தால் மேல் நோ மேலிருந்து கீழ் நோக்கிய தொடர்பாடலாக இருக்கும் இவ்வாறான தொடர்பாடல் முறைமை கூட அங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் அவசியம் அடுத்து போட்டி பகுப்பாய்வு போட்டி பகுப்பாய்வு எனும் போதோ சந்தையில் காணப்படக்கூடிய போட்டித்தன்மை நாங்கள் ஏற்கனவே சந்தை ஆய்வில் இது பற்றி தெளிவாக எங்களுக்கு தகவல்கள் பெற்றிருப்போம் அவை பற்றி இங்கு தெளிவாக நாங்கள் குறிப்பிடுதல் இன்றியமையாததாக இருக்கும் போட்டி போடுவோர் யார் போட்டி போடுகின்றார்கள் அவர்களுடைய பலம் என்ன அவர்களுடைய பலவீனம் என்ன அவர்களுடைய பலவீனங்களை எங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படும் எனவே அந்த வகையில் போட்டி பகுப்பாய்வில் இவை பற்றி தெளிவாக குறிப்பிடுதல் இன்றியமையாததாக இருக்கும் அடுத்து நிதி திட்டம் நிதி திட்டம் நாங்கள் ஒரு வணிகத்தை நடத்தி செல்வதற்கு மூலதனம் ஒன்றை நாங்கள் அங்கு இட வேண்டும் அந்த மூலதனத்தை பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பான திட்டம்தான் இந்த நிதி திட்டமாக இருக்கும் இதில் மூலதன கட்டமைப்பு நிதி பாய்ச்சல் நடத்தைகள் போன்றவை குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் அவசியமாக இருக்கும் இந்த நாங்கள் எங்களிடம் உள்ள மூலதனத்தை எவ்வாறு நாங்கள் அங்கு முதலீடு செய்கின்றோம் உள்ளீடுகளை எவ்வாறு உள்ளீடுகளில் எவ்வாறு முதலீடுகள் செய்கின்றோம் மனித வளங்களில் எவ்வாறு அவற்றை கூலியாகவோ சம்பளமாகவோ கொடுக்கணும் சகல விதமான செயற்பாடுகளும் அங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் அவசியம் இது தவிர இறுதியாக பார்த்தீர்களானால் மேலதிக இணைப்புகள் காணப்படும் இந்த மேலதிக இணைப்புகள் என்பது நாங்கள் தயாரிக்கின்ற திட்டத்தில் பயன்படக்கூடியவையாக இருக்கக்கூடிய தகவல்களாக இருக்கும் வரைவுகளாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அட்டவணையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மெப்பாக கூட இருக்கலாம் இவ்வாறு சிலவற்றை நாங்கள் எங்களை வணிக திட்டத்தின் இறுதி பக்கங்களில் சேர்த்து கொள்வோம் இவை மேலதிக இணைப்பின குறிப்பிடுவோம் இந்த மேலதிக இணைப்பு எங்களுக்கு தேவையான சில மேலதிக தகவல்களை வழங்குவதாக இருக்கும் வேறு முதலீட்டாளர்களுக்கு அது சில தகவல்களை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறானது இப்போ எங்களுக்கு நேரடியாக எங்களுடைய வணிக திட்டத்தில் அது பயன்படவில்லையானாலும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த தகவல் எங்களுக்கு பிரயோசனம் உள்ளதாக இருக்கும் என சந்தர்ப்பத்தில் அவற்றை நாங்கள் மேலதிக இணைப்பினுள் சேர்ப்போம் இதுவரை நாங்கள் மனித திட்டம் ஒன்றில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய பகுதிகள் எவை என்று பார்த்திருந்தோம் ஏற்கனவே இது கடந்த காலங்களில் வினாவப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு வினாவாக இருக்கின்ற மனித திட்டம் ஒன்றில் எவ்வாறு பகுதிகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது தெரிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்து சிற்றளவு வணிகம் ஒன்றின் முதன்மையான முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் இந்த முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் அந்த முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் சிற்றளவான வணிகம் ஒன்றிலும் 
நிச்சயம் காணப்படுதல் அவசியம் இந்த முகாமைத்துவ செயற்பாட்டில் திட்டமிடுதல் முதலாவது படிமுறையாக அமைகின்றது இந்த திட்டமிடுதல் என்பது நாங்கள் வணிக திட்டத்தில் முழுவதையும் திட்டமிட்டு இருக்கின்றோம் வணிக திட்டம் என்பது ஏற்கனவே தயாரித்து வைத்திருக்கின்றோம் வணிகத்தை நடத்துவதற்கு முன்னர் நாங்கள் தயாரித்து வைத்திருக்கின்ற ஒரு எழுத்து மூல ஆவணமாக இருக்கின்றது இந்த வணிக திட்டம் இந்த வணிக திட்டத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் எங்களுடைய முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளின் முதலாவதாக நாங்கள் இந்த திட்டமிடலை நடத்துவோம் இந்த திட்டமிடுதல் நடத்தும் போது அதாவது இந்த வணிகத்தை எவ்வாறு செய்வது என திட்டமிடுதல் இந்த திட்டமிடும் போது பிரதானமாக நிதி திட்டம் முகாமை நிதி திட்டம் மனித வள திட்டம் தொழில்நுட்ப திட்டம் விற்பனை அல்லது சந்தைப்படுத்தல் திட்டம் என்பவை பிரதானமாக அமைகின்றன அடுத்து இவற்றை நாங்கள் ஒழுங்கமைக்க வேண்டும் எல்லாத்தையும் திட்டமிட்டிருக்கின்றோம் திட்டமிட்ட விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கமைத்தல் அவசியமாகின்றது இந்த ஒழுங்கமைப்பின் போது வேலை பிரிப்புகள் காணப்படும் அங்கு அதிகாரங்கள் பிரித்து வழங்கப்பட்டிருக்கும் அந்த திட்டம் திட்டமிட்ட அடிப்படையில் அந்த நிறுவனம் ஒழுங்காக நடைபெறுவதற்கு அல்லது அந்த சிறு வணிகம் ஒழுங்காக நடைபெறுவதற்கு இந்த ஒழுங்கமைத்தல் இன்றியமையாததாக இருக்கும் ஒழுங்கமைப்பில் அதிகாரங்கள் பகிரப்பட்டிருக்கும் பொறுப்பு கூறல்கள் அங்கு காணப்படும் அடுத்து அந்த ஒழுங்கமைப்புக்கு அமைய அந்த குழுவை குறித்த குழுவை நடாத்தி செல்வதற்கு அல்லது தலைமை தாங்கி செல்வதற்கு நெறிப்படுத்தல் அவசியமாக இருக்கின்றது உற்பத்தி காரணிகள் அங்கு காணப்படும் உற்பத்தி காரணிகள் எல்லாவற்றையும் வினைத்திறனாக உரிய வகையில் உற்பத்திக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் வினைத்திறனாக நடத்தி செல்வதற்கு நெறிப்படுத்தல் இன்றியமையாமையாக காணப்படும் இறுதியாக நாங்கள் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஒரு உற்பத்தி நடைபெறுகின்றது என்றால் ஆரம்பத்தில் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் அது உற்பத்தி நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் இறுதியில் அதன் தரம் தொடர்பாக மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் மதிப்பீடு நடத்தல் அவசியம் அப்படி மதிப்பீடு செய்யும் போதோ உற்பத்தி பற்றி நாங்கள் உரிய இலக்கை அடைந்திருக்கின்றோமா என்பது பற்றி நாங்கள் முடிவெடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏழாவது மாற்றங்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் அதில் திருத்தங்கள் செய்து கொள்வதற்கும் உரிய இலக்கை அடைவதற்கும் இலகுவாக இந்த மதிப்பீடு அமையும் இதுவரை நாங்கள் வணிக சந்தர்ப்பம் என்றால் என்ன வணிக சந்தர்ப்பத்தை எவ்வாறு இனங்காணலாம் இனங்கண்ட ஒரு வணிக சந்தர்ப்பத்துக்கு வணிக திட்டம் ஒன்றை எவ்வாறு தயாரிக்கலாம் என்பது பற்றி பார்த்திருந்தோம் சிறு வணிகம் ஒன்று முயாமைத்துவ திறங்கள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் இதில் தரப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க முயற்சியுங்கள் வணிக சந்தர்ப்பங்களை இனங்காண்பதற்கான பாப்ப சாச பகுப்பாய்வை பொருத்தமான உதாரணத்துடன் விளக்குக அடுத்து சந்தை ஆய்வொன்றினது முறையியலை விவரிக்க அடுத்து சிற்றளவு வணிகம் ஒன்றின் முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளை விவரிக்க தரம் பதின்மூண்டின் உயிர்முறைமைகள் தொழில்நுட்ப பாடத்தின் இறுதி தேர்ச்சியாகிய முகாம சிறு வணிகம் ஒன்றை நடாத்தி செல்வதற்கான திறன்களை விரித்து செய்வர் என்கின்ற இந்த தேர்ச்சியில் வெட்டு தசம் ஒன்று பகுதியில் நாங்கள் முயற்சியாண்மை என்றால் என்ன முயற்சியாண்மை திறன்களவை முயற்சியாண்மை திறன்களை எவ்வாறு விருத்தி செய்யலாம் முகாமைத்துவ கூறுகளவை தலைமைத்துவம் என்றால் என்ன போன்ற விடயங்கள் பற்றி நோக்கியிருந்தோம் இன்று நாங்கள் வணிக சந்தர்ப்பம் என்றால் என்ன வணிக சந்தர்ப்பம் ஒன்றை எவ்வாறு இனங்காணலாம் இனங்காண்பதற்கான கருவிகள் அந்த கருவிகள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் அதில் பாப்பா சா சா பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன என்று பார்த்திருந்தோம் இங்கு பலம் பலவீனம் அகக்கரணிகளாகவும் சந்தர்ப்பம் சவால்கள் புறக்கரணிகளாகவும் ஒரு நிறுவனத்தில் காணப்படும் போது அவற்றை ஒவ்வொன்றையும் தெளிவாக இனங்கண்டு நிறுவனத்தை நடத்தி செல்வதற்கு அல்லது ஒரு வணிகத்தை நடத்தி செல்வதற்கான சந்தர்ப்பம் சவால் பலம் பலவீனம் போன்றவற்றை தெளிவாக ஆய்வு செய்யக்கூடிய வகையில் அதன் வினைத்திறனை 
உயர்த்தக்கூடிய வகையில் எவ்வாறு ஆய்வு செய்வது என்பதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அடுத்து சந்தை ஆய்வு பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த சந்தை ஆய்வினூடாக சந்தை நிலைமைகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன நுகர்வோர் எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றார்கள் சந்தை கொள்ளளவு எவ்வாறு இருக்கின்றது எதிர்காலத்தில் வணிகத்துக்கான அல்லது நாங்கள் உற்பத்தி செய்ய எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு வணிகக்கான அல்லது நடாத்த எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு வணிகத்துக்கான சந்தர்ப்பங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றது போன்ற விடயங்களை சந்தை ஆய்வினூடாக அவதானத்தினூடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வகையில் வணிக சந்தர்ப்பத்தை இனங்கண்டு உள்ளோம் அடுத்து இனங்கண்டு வணிக சந்தர்ப்பத்துக்கு நாங்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் வணிக திட்டம் ஒன்று அவசியம் இந்த வணிக திட்டம் என்றால் என்ன என்று பார்த்திருந்தோம் வணிக திட்டம் என்பது வணிக சந்தர்ப்பத்தை இனங்கண்ட பிற்பாடு நாங்கள் வணிகத்தை நடாத்தி செல்வதற்கு முதல் தயாரிக்கின்ற ஒரு எழுத்து மூல ஆவணமாக இருக்கும் இது எங்களை வணிகத்தை நடத்தி செல்வதற்குரிய வழிகாட்டியாக அமையும் இந்த வணிக திட்டத்தில் எவ்வாறான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் என பார்த்திருந்தோம் அடுத்து சிறு வணிகம் ஒன்றை நடத்தி செல்வதற்கான முகாமைத்துவ திறன்கள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் எட்டு தசம் மூன்று பகுதியுடன் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்